ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்தியாவில் இருக்கிற டூ லார்ஜஸ்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆன என்எஸ்சி பிஎஸ்சி பத்தின விஷயங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கிற வித்தியாசங்கள் அப்புறம் என்எஸ்சியில ஷேர் வாங்குறது நல்லதா இல்ல பிஎஸ்சியில ஷேர் வாங்குறது நல்லதா என்எஸ்சியில வாங்கின ஷேர்ஸ் பிஎஸ்சிலயோ இல்ல பிஎஸ்சியில வாங்கின ஷேர்ஸ் என்எஸ்சிலயோ விற்க முடியுமாங்கிறத பத்தி எல்லாம் அந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஸ்டேட்யூட் வெல்கம் பேக் பிஎஸ்சி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது உருவானது எப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருபத்தி ரெண்டு புரோக்கர்ஸ் மும்பை டவுனால் இருக்கிற ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் மீட்டிங் போட்டு ஷேர்ஸை வர்த்தகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த கூட்டம் நாலாவது நாளாக அதிகமாகிட்டே இருக்கு அவங்க இடம் மாறிட்டே இருந்தாங்க கடைசியா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல டலால் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு மூவ் ஆகி அங்க அவங்க த நேட்டிவ் ஷேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் அசோசியேஷன்ங்கிற ஒரு அமைப்பை ஆரம்பிச்சு அதுல வர்த்தகம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அந்த அமைப்பை நிறுவியவர் இந்தியன் காட்டன் கிங்க அழைக்கப்படுற பிரேம்சந்த் ராய்ச்சர் அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல அந்த நிறுவனம் இந்தியன் கவர்மெண்டால அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாக்க உருவாக்கிங் <laughs> ஒரு நாளைக்கு எண்பது லட்சம் ஆர்டர் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இப்ப நீங்க பிஎஸ்சில ஏதாவது ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஷேரோட ஓனர் நீங்க தான் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் முறையில் சிடிஎஸ்எல் ஆல மெயின்டைன் செய்யப்படும் சிடிஎஸ்எல் வந்து சென்ட்ரல் டெபாசிட் லிமிடெட் இது ஒரு பினான்சியல் ஆர்கனைசேஷன் இப்போதைக்கு பிஎஸ்சில லிஸ்ட் பண்ணப்பட்ட மொத்த கம்பெனிகள் ஐயாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கம்பெனிஸ் இந்த கவுண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது சில சமயம் புது கம்பெனிஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த கம்பெனிஸோட மொத்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு கோடி ஸோ மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் தான் ஒரு கம்பெனியோட அளவு குறிக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்றோம்னா இப்போ எனக்கு ஒரு கம்பெனி இருந்து அதை நான் பிஎஸ்சி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட கம்பெனிக்கு பிஎஸ்சியில் ஆயிரம் ஷேர்ஸ் மொத்தமாக இருக்கு ஒரு ஷேர் விலை நூறுரூவானா என்னோட கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் வந்து நூறு இன்ட்டு ஆயிரம் ஒரு லட்சம் தான் என் கம்பெனியோட மொத்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி பிஎஸ்சியில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸோட மொத்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் தான் நீங்கள் இங்கே பார்த்த வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ வச்சு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாக் மார்க்கெட் எக்ஸ்சேஞ்சஸையும் ரேங்க் பண்ணால் பிஎஸ்சி பத்தாவது இடத்துல இருக்கு இப்போ பிஎஸ்சியோட சேர்மேனாக இருக்கிறவர் விக்ரம்ஜித் சென் சரி இப்போ என்எஸ்சி பத்தி பாக்கலாம் என்எஸ்சி நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல மும்பைல நிறுவப்பட்டது என்எஸ்சி உருவான காரணம் என்னன்னா முன்னெல்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் பண்ணோம்னா எல்லாருக்குனாலும் பண்ண முடியாது ப்ரோக்கர்ஸ்னால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இப்ப யாராவது சாதாரண ஒருத்தர் வந்து ஷேர்ஸ் வாங்கினோம்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த கம்பெனியோட ஷேர் வேல்யூ எவ்வளவு அப்படிங்கிறது ப்ரோக்கர் சொல்லிதான் தெரியும் டைரக்டா தெரியாது இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லாதனால நிறைய பேர் ஏமாற ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இதை தடுக்கணும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் எவ்வளவுங்கிறது தெரியணும் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது என்எஸ்சி இந்த என்எஸ்சி உருவாகும் போது இந்த பேப்பர் பேஸ் சிஸ்டத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு மாடர்ன் பெசிலிட்டிஸோட எலக்ட்ரானிக் முறையிலிருக்கிறது <laughs> எப்படி சென்செக்ஸ் பிஎஸ்சிக்கோ நிஃப்டிங்கிறது என்எஸ்சிக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்எஸ்சியில் நீங்க ஏதாவது ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா நீங்க தான் அந்த ஷேரோட ஓனர்களுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் முறையில் என்எஸ்டிஎல் ஆல மெயின்டைன் செய்யப்படும் எப்படி பிஎஸ்சிக்கு சிடிஎஸ்எல் அப்படிங்கிறது பார்த்தோமோ அதே மாதிரி என்எஸ்சிக்கு என்எஸ்டிஎல் என்எஸ்சியில் இருக்கிற மொத்த கம்பெனிஸ் இப்போதைக்கு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு இந்த மொத்த கம்பெனிஸோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் வேல்யூ எவ்வளோங்கிறத இங்க பார்க்கலாம் 
ஸோ இந்த வேல்யூ பொறுத்து வேர்ல்ட் ரேங்க் பண்ணோம்னா என்எஸ்சி வந்து பதினோராவது இடத்துல இருக்கு என்னதான் பிஎஸ்சி கார்ட்ல என்எஸ்சியில வந்து இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் கம்மியா இருந்தாலுமே வால்யூம்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்எஸ்சி தான் பிஎஸ்சி விட அதிகம் இப்போ வால்யூம்னா என்னன்னா ஒரு நாள்ல ஒரு கம்பெனியோட எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வர்த்தகம் செய்யப்படுது அப்படிங்கிறது வால்யூம் எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்ப ஹெச்டிஎஃப்சியோட ஷேர்ஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா பிஎஸ்சில அதோட வால்யூம் எவ்வளவு என்எஸ்சியோட வால்யூம் எவ்வளவுன்னு நீங்க பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்சியோட வால்யூம் தான் பிஎஸ்சி விட அதிகமா இருக்கும் இந்த வால்யூம்ங்கிறது நாளுக்கு நாள் மாறக்கூடிய விஷயம் ஆனா பொதுவா பாத்துட்டீங்கன்னா எல்லா கம்பெனிஸோட வால்யூமும் என்எஸ்சியில தான் பிஎஸ்சி விட அதிகமா இருக்கும் அப்புறம் இப்ப என்எஸ்சியோட சேர்மனா இருக்கிறவர் விக்ரம் லிமாயே சரி இப்ப என்எஸ்சில ஷேர் வாங்குறதுனாலதான் இல்ல பிஎஸ்சில ஷேர்ஸ் வாங்குறதுனாலதான் பத்தி பாக்கலாம் இப்ப நீங்க ஷேர் ட்ரேட் பண்றக்க ஒரு நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்சியில வாங்குறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் பிஎஸ்சியில வாங்குறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனியோட நிறைய ஷேர்ஸ் நான் ட்ரேட் பண்ணணும் ஒரே நாள்ல நினைச்சீங்கன்னா நீங்க நீ என்எஸ்சிக்கு போறது நல்லது ஏன்னா முன்னாடியே சொன்னேன் என்எஸ்சியில தான் பிஎஸ்சியோட வால்யூம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு இல்ல நான் அளவுதா ட்ரேட் பண்ண போறேன் அளவான ஷேர்ஸ் நான் வாங்குவேன்னா இப்ப பிஎஸ்சியில வந்து நீங்க அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வேலை கம்மியா இருந்ததுன்னா பிஎஸ்சியில வாங்கலாம் இல்ல என்எஸ்சியில அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் கம்மியா இருந்தா நீங்க என்எஸ்சியில வாங்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க அளவான ஷேர்ஸ் விற்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா என்எஸ்சியில ஷேர்ஸ் வேலை வந்து அதிகமா இருந்ததுன்னா அதை விற்கலாம் இல்ல பிஎஸ்சி வேலை ஷேர்ஸ் வேலை அதிகமா இருந்ததுன்னா நீங்க அங்க விற்கலாம் சோ பிஎஸ்சி என்எஸ்சி ரெண்டுமே நல்லதுதான் உங்க ட்ரேடிங் மெத்தடுக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு எது உங்களுக்கு சாதகமா இருக்கோ அதுல நீங்க ட்ரேட் பண்றது சரி இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் அப்ப நான் என்எஸ்சியில ஷேர் வாங்கிட்டு பிஎஸ்சில விற்கிறது இல்ல பிஎஸ்சில ஷேர் வாங்கிட்டு என்எஸ்சில விற்கிறது அப்படின்னு பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது அதுக்கான பதில் ஆனா அங்க ஒரு செக் இருக்கு இப்போ இன்ட்ரா டே ட்ரேடிங் அப்படின்னு ஒன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது காலையில ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த ஷேர்ஸ் வந்து அன்னைக்குள்ளே விற்கிறது அதான் இன்ட்ரா டேன்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்படி நீங்க ட்ரேட் பண்ணும்போது என்எஸ்சில வாங்கினீங்கன்னா என்எஸ்சில தான் விற்கணும் பிஎஸ்சில வாங்கினீங்கன்னா பிஎஸ்சில தான் விற்கணும் மாறி பண்ண கூடாது இப்படி மாறி பண்ணீங்கன்னா பெனால்டி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க இன்னைக்கு ஷேர்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா உங்களோட டெபாசிட்ரி அக்கௌண்ட்ல டிமாண்ட் வச்சுக்கலாம் அந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு டூ ஒர்க்கிங் டேஸ் அதாவது அதாவது திங்கட்கிழமை நான் வாங்குறேன்னா செவ்வாயும் ஒர்க்கிங் டேவா இருந்து புதன்கிழமையும் ஒர்க்கிங் டேவா இருந்ததுன்னா புதன்கிழமை என் அக்கௌண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த இடைப்பட்ட நாட்கள்ல இப்படி மாறி ட்ரேட் பண்றத தவிர்த்துக்கிறது நல்லது இப்ப என்எஸ்சில வாங்கி அது பிஎஸ்சில விற்கிறதோ பிஎஸ்சில வாங்கி என்எஸ்சில விற்கிறதோ பண்றத தவிர்த்துடுங்க அந்த அவங்க அக்கௌண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து லாபகரமா இருக்கோ அங்க நீங்க வித்துக்கலாம் ஆனா என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னன்னா முடிஞ்ச அளவு என்எஸ்சில வாங்கினீங்கன்னா என்எஸ்சிலே வித்துருங்க பிஎஸ்சில வாங்கினா பிஎஸ்சிலே வித்துருங்க ரொம்ப லாபம் டிஃபரன்ஸ் இல்லாத பட்சத்துல அதே ஃபாலோ பண்ணீங்க ஒருவேளை எனக்கு வந்து இல்ல மாறி வைத்த நிறைய லாபம் கிடைக்கும்னு இருந்தா மட்டுமே டி பிளஸ் டூ டே சொன்னா இல்லையா அதுக்கப்புறம் நீங்க மாறி வித்துக்கலாம் சோ இந்த வீடியோ மூலயமா என்எஸ்சி பிஎஸ்சி பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இது வேற யாராவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இதை பத்தி ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ நீங்க பாக்கணும்னு நினைச்சா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பாக்குறேன் அனுபவம் திஸ் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பாய்